بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان و... الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيل عليم وفرقان مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما எல்லா அம்பல்ல அல்லா ஜல்லசானவு தாலாவை புகழ்ந்து அவனது திருத்தூதர் சலல்லா ஹுலே சலம் அவர்கள் மீது சலவாத்தும் சலாமும் கூறிய பின்னால் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே அன்பின் சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா தனது நல்லடியார்களுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய அருள்கள் மீது ஆசை வைத்து அவனது ஏவல்களை முடிந்தவரை எடுத்து நடக்குமாறும் அவனது கட்டளைகளை மீறக்கூடியவர்களுக்கு அவன் தயார் செய்திருக்கக்கூடிய தன்னைகளை பயந்து அவனது விளக்கல்களை விட்டோம் முற்றாகவும் தவிந்து கொள்ளுமாறும் எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் வசியத்தினு நிலுவதும் செய்கிறேன் அன்பின் சகோதரர்களே இன்று முழு உலகமும் கொரோனா வைரஸுக்கு பயந்து போயிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் சரியாக ஒரு மாதம் இந்த வைரஸ் கண்டறியப்பட்டு கழிந்திருக்கிறது இந்த ஒரு மாத காலத்துக்குள் சுமார் பதினேழு பதினாறு நாடுகளுக்கு இந்த வைரஸ் பரவி இருப்பதாகவும் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேர் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு பேர் அளவில் இதனால் மரணித்திருப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள் இந்த வைரஸ் சம்பந்தமான அச்சம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்றால் அண்மையிலே ஒரு பாடசாலை மாணவி அசம்பிளி டைம் மூச்சு திணறால் மயங்கி விழுகிறார் உடனே அம்புலன்ஸுக்கு கோல் பண்ணப்படுகிறது அம்புலன்ஸ் வருகிறது ஆனால் ஆசிரியர்களோ மாணவர்களோ யாருமே அந்த பிள்ளையை தூக்குவதற்கு முன்வரவில்லை காரணம் அந்த பிள்ளைக்கு இந்த வைரஸ் தாக்கல் இருக்கலாம் என்கிற சந்தேகம் அவர்களுக்கு இருந்தது இவ்வாறே சீனா பிரஜை பெண்ணொருவருக்கு இந்த வைரஸ் தாக்கம் இருக்கிறது என்று அவரை இலங்கையிலே ஒரு வைத்தியசாலையிலே வைத்திருந்தார்கள் அந்த வைத்தியசாலையே வெறிச்சோடி போயிருக்கிறது யாரும் அந்த வைத்தியசாலைக்கு போகாமல் இருக்கிறார்கள் இலங்கை போன்று ஒரே ஒரு நபர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த நாட்டிலேயே இப்படியான ஒரு மனநிலை இருக்கிறது என்றால் நூற்று கணக்கில் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மரணிப்பதை பார்த்த நாடுகளில் இந்த வைரஸ் சம்பந்தமான அச்சம் பயம் எந்த அளவு அந்த மக்களை ஆட்கொண்டிருக்கும் என்பதை நாம் யூகித்துக் கொள்ளலாம் 
இந்த வைரசனுடைய நேரடி தாக்கத்துக்கு சைனா உட்பட்டாலும் இந்த அதனுடைய பாதிப்பை ஒட்டுமொத்த உலகமும் சந்திக்கும் என்கிற அச்சம் இன்றைக்கு உலக நாடுகள் எல்லாவற்றுக்கும் இருக்கிறது ஏனென்றால் இன்று உலகம் ஒரு சின்ன கிராமமாக சுருண்டு விட்டது மக்கள் பல நாடுகளுக்கு போய் வருகிறார்கள் நோய் காவிகளாக பலரும் இதனால் பல நாடுகளுக்கு போகலாம் இந்த வைரஸ் மனிதனிடமிருந்து மனிதனுக்கு மாறுகிற காரணத்தினால் சாதாரணமாக இதனால் தாக்கப்பட்ட ஒருவர் தும்மினால் அவருக்கு முன்னால் ஏழு அடி தூரத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய இன்னொருவருக்கு அது தொத்தலாம் இந்த வைரஸால் தாக்கப்பட்டவரை இனம் காண்பதற்கு முன்னால் அவர் மூலமாக பத்து பேரிலிருந்து பதினாலு பேர் அளவில் இந்த தொற்று ஏற்படலாம் என்கிற பயம் இருக்கிறது எனவே உலக நாடுகள் இதை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்கிறது சீனாவினுடைய பொருளாதாரம் இதனால் நொறுங்கி போகிற நிலை இருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் இந்த அச்சத்திலிருந்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கை என்று செயல்பாடுகளின் ஊடாகவும் சீனாவினுடைய முதலீடுகள் சீனாவினுடைய உற்பத்தி நிறுவனங்கள் எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கு எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கட்டிடங்கள் சீனா மக்களினால் கட்டப்படுகிறது இதெல்லாம் இடைநிறுத்தி வைப்பதின் ஊடாகவும் தொழிற்சாலைகள் மூடப்படுவதின் ஊடாகவும் உற்பத்திகள் குறைவதன் ஊடாகவும் நாடுகளுக்கு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் கடல் மட்டத்திலே அப்படி தங்கி நிற்கிற காரணத்தினாலும் காலம் சென்றால் அதனால் அழுகி அதால் பழுதாகி போகிறதுனாலும் எல்லா நாடுகளுக்கும் இதில் பிரச்சனை இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த வைரஸுக்கு சொல்லப்படக்கூடிய காரணம் இது வந்து ஒரு புதிய வைரஸ் கிடையாது கொரோனா என்றது ஒரு வைரஸ் குடும்பத்தினுடைய பேர் இதே குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆறு வைரஸ் இதுவரைக்கும் வந்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டிலே இதே இதில் குடும்ப வைரஸ் சார்ஸ் என்கிற வைரஸ் சீனாவை பாதித்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டிலே ஒட்டகத்தினூடாக சவுதியிலே இந்த வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டது அதுக்கெல்லாம் அப்போதே அது பிரச்சனையை சந்தித்த காரணத்தினால் மருந்தை கண்டுகிட்டார்கள் ஆனால் இது வந்து அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த புதிய வைரஸ் இதற்கான மருந்து இதுவரைக்கும் சரியாக கண்டுபிடிக்கவில்லை மருந்து இல்லை என்பதல்ல நபிசல்லா உலே சொன்னால் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் அல்லாஹு தாலா ஒரு நோயை படைப்பதாக இருந்தால் அந்த நோய்க்குறுதிய மருந்தையும் படைக்காமல் இருப்பதில்லை நீங்க மருந்து செய்யுங்க நீங்க தேடி பாருங்க ஆனால் நோய்க்கு மருந்தையும் அல்லாஹ் சேர்த்தே தான் படைக்கிறான் என்கிற தகவலை ரசூல் சல்லா உலே சொல்கள் சொல்கிறார்கள் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இந்த வைரஸ் தொடர்பில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மார்க்க ரீதியிலே நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய சில செய்திகளை உங்களோடு இந்த ஜும்மா உரையினூடாக பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த வைரஸ் வந்ததுக்கு பிறகு இது வந்து அல்லாவுடைய ஒரு தண்டனையாக இருக்குமா என்கிற ஒரு சந்தேகமும் அப்படி தண்டனையாக இருக்காது அப்படி அல்லாவு தாலா இது கொடுத்த ஒரு தண்டனை என்று நாம் சொல்லக்கூடாது என்கிற ஒரு கருத்துக்களும் எங்களுடைய சகோதரர்கள் மூலமாக சமூக வலைத்தளங்களிலே வருகிறது அல்லாவு தாலா அல் குரானில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரெண்டு விதமான வசனங்களை ரெண்டு சாராரும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல் குரானில் அல்லாவு தாலா சொல்கிறான் அவரவர் செய்த பாவங்களுக்கு உடனுக்குடனே அல்லாவு தாலா குற்றம் பிடிப்பதாக இருந்தால் மா தரக்க அலைகாமின் தாபத்தின் வலாக்கின் யுவகிருகும் இல அஜலி முசம்மா உடனுக்குடனே அல்லாஹ் தண்டிப்பதாக இருந்தால் இந்த பூமியில எந்த உயிரும் இருக்காது நாங்கள் எல்லாம் செய்கிற தவறுக்கு அப்பப்ப தண்டிக்கப்பட்டால் நாங்கள் அழிக்கப்பட்டிருப்போம் இருந்தாலும் மருமை என்கிற தண்டனைக்குரிய காலம் வருகிற வரைக்கும் அவர்களுடைய தண்டனை காலத்தை அல்லாஹ் பிற்போடுகிறான் என்று அல்லாஹு தாலா ஒரு இடத்திலே சொல்கிறார் இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது என்றால் குற்றவாளிகளுக்கு உடனுக்குடனே உலகத்தில் தண்ணை கொடுக்கப்பட மாட்டாது என்கிறதை இந்த வசனம் சொல்கிறது ஆனால் இதனுடைய அர்த்தம் யார் என்ன செய்தாலும் உலகத்திலே எந்த விதமான தண்டனையும் இல்லாமல் இருப்பார்கள் என்பதா என்று கேட்டால் இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா மற்றும் பல வசனங்களே சொல்கிறான் ஒரு இடத்துல லஹர் அல் பசாது பில் பர்ரி வல் பஹர் கடலிலும் தரையிலும் குழப்பம் ஏற்பட்டு விட்டது இந்த குழப்பத்துக்கான காரணம் பிமா கசப கசபத் ஐதி நாஸ் மனிதர்கள் செய்த குற்றங்களின் காரணமாக கடலிலும் கரையிலும் குழப்பம் ஏற்பட்டு விட்டது 
எதற்காக அல்லாஹு தாலா மனிதன் செய்த குற்றங்களுக்காக உலகத்தில் சில பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுகிறான் என்றால் அவர்கள் செய்த குற்றங்களின் சிலதின் பாதிப்பை அவர்கள் அனுபவிப்பதற்காக என்ன அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது என்றால் மனிதன் செய்யக்கூடிய எல்லா பாவத்துக்கும் உலகத்திலே தன்னை கொடுக்கப்பட மாட்டாது மரமையில் தான் தன்னை கொடுக்கப்படும் ஆனால் மனுஷனுடைய தீமைகள் வரம்பு மீறி போகிற போது அதில் சிலதுக்குரிய தன்னனை அல்லாஹ் உலகத்திலே கொடுத்து லால்லாவும் எரிஞ்சுவோம் இவங்க திரும்பி வரணும் போற போக்கு பில போற வழி பில என்கிறதை தெரிந்து மீண்டு வருவதற்காக அல்லாஹு தாலா சில பாவங்களுக்குரிய தன்னனையை அனுபவிப்பக்கூடிய சூழலை உண்டாக்குகிறான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் முன்னைய சமுதாயங்கள் பலதையும் அல்லாஹு தாலா இப்படி அளித்திருக்கிறார் அவர்கள் செய்த அநியாயத்தின் காரணமாக அவர்களை இடிமுழக்கம் பிடித்துக் கொண்டது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஒரு சமுதாயம் இடிமுழக்கத்தால் அளிக்கப்படுகிறது அதுக்கு காரணம் அவர்கள் செய்த அநியாயம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் மற்றொரு வசனத்திலே வல நுதி கண்ணகும் மினல் அதாபில் அதுனா தூனல் அதாபில் அக்பர் லால்லாகும் எரிஞ்சோன் மனிதர்களுடைய குற்றங்கள் அதிகரிக்கிற போது மறுமையினுடைய பெரிய தண்டனைக்கு முன்னர் உலகத்தினுடைய சின்ன தண்டனையை நாங்கள் கொடுப்போம் எதற்காக என்றால் லால்லாவும் எரிஞ்சுவோன் நாங்க போற வழி தவறு என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து திருந்தி கொள்வதற்காக என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறார் ஒரு சமுதாயம் ஒரு குடும்பம் அவருடைய விவசாயத்திலே சதக்கா செய்யக்கூடாது தர்மம் செய்யக்கூடாது என்று முடிவு செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய விவசாய நிலம் அழிக்கப்படுகிறது பத்தாப அலைகா தாய்பம் ரப்பிக்க வகும் நாயுமோன் அவர்கள் தவறான திட்டமிட்ட காரணத்தினால் அவர்கள் தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது அல்லாஹுடைய ஒரு படை அந்த தோட்டத்தை சுத்தியது என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் அந்த தோட்டம் கருகி போனது அப்படியாக இருந்தால் எல்லா தவறுக்கும் உலகத்தில் தன்னை கொடுக்கப்பட மாட்டாது ஆனால் பாவங்கள் வரம்பு மீறுகிற போது எல்லை மீறுகிற போது உலகத்தில் சில பாவங்களுக்குரிய தண்டனை சில பாவங்களுக்குரிய சொற்ப விகிதமான சில தண்டனைகளை அல்லாஹு தாலா இறக்கலாம் அப்படி இறக்கி இருக்கிறார் என்பதை ஏராளமான வசனங்கள் எங்களுக்கு சொல்கிறது எனவே சீனாவினுடைய இந்த பிரச்சனைங்கிறது இன்றைக்கு அது முழுமையாக சீனாவுடைய பிரச்சனை அல்ல ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தினுடைய பிரச்சனையாக மாறி வருகிறது இது அல்லாவுடைய ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கலாம் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இதனுடைய அர்த்தம் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு இறக்கிற எல்லாரும் பாவிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட எல்லாரும் பரிசுத்தவான்கள் என்பது கிடையாது இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது என்றால் நபீசலா ஹொலேசலம் அவர்களிடத்திலே ஒரு முறை ஆயுசாரில் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது ரசூல் சலா அவங்க சொல்கிறார்கள் கௌபாவை இடிப்பதற்காக ஒரு கூட்டம் வரும் அவர்கள் ஒரு இடத்தில் வைத்து பூமியால் விழுங்கப்படுவார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப ரசூல் ஆயுசா நாய் கேட்கறாங்க யார் ரசூல் அல்ல அவங்க கௌபாவை இடிக்க வருவாங்க பூமி விழுங்கும் ஆனா அதே இடத்துல கௌபாவுக்கு தொழுகிறதுக்கு வந்தவங்க உம்ராவுக்கு வந்தவங்களும் இருப்பாங்களே யார் சொல்லலாம் என்று சொல்கிற போது ரசூசலாம் சொன்னாங்க அவங்களையும் சேர்த்து தான் விழுங்கப்படுவாங்க ஆனால் மறுமையில் எலும்புகிற போது அவர் அவருடைய இனியத்துக்கு எப்ப எழுப்பப்படுவார்கள் அப்ப ஒரு பிரச்சனை வந்தால் பொதுவான ஒரு அழிவு வந்தால் பாதிக்கப்படுகிற எல்லாரும் பாவிகள் என்றோ தப்புகிற எல்லோரும் பரிசுத்தவான்கள் முதல் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இறந்து போனவர்களில் நல்லவர்கள் இருந்தால் அது அவர்களுக்கு அல்லா செய்த அருளாக இருக்கும் பாவிகள் இருந்தால் அது அல்லாவுடைய தண்டனையாக இருக்கு மிஞ்சி இருக்கிறவர்களில் கெட்டவர்கள் இருந்தால் அது அல்லாவுடைய ஒரு எச்சரிக்கை இதை பார்த்தாவது பயந்து திருந்திக்கங்க என்று அல்லாவுடைய ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கும் எனவே இது வந்து மனித இனத்தின் தவறுகள் அதிகரிக்கிற போது இறைவனால் விடப்படக்கூடிய ஒரு எச்சரிக்கை சமிக்கையாக இருக்கலாம் என்கிற ஒரு விளக்கத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரெண்டாவது இந்த பாதிப்புக்கு இதுவரை சொல்லப்படக்கூடிய காரணம் இதுவரை சொல்லப்படக்கூடிய காரணம் என்னவென்றால் சீனாவினுடைய மத்திய மாகாணமாக இருக்கக்கூடிய முகான் பிரதேசத்தில் ஒரு அதாவது இருக்கக்கூடிய ஒரு மாமிச விற்பனை நிலையம் அதில் இருக்க அதில் இருந்துதான் இந்த வைரஸ் பரவி இருக்கிறது அங்கு எல்லா உயிரினங்களும் அங்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது அவர்கள் எல்லாவற்றையுமே சாப்பிடுவார்கள் பாம்பு பள்ளி தவள முதல என்று காண்கிற எல்லாவற்றையும் சாப்பிடுவார்கள் கடைகளிலே முழுசாக 
அதாவது வவ்வால் சூப் விற்கப்படும் இது பாதிக்கப்பட்ட ஒரு வவ்வாலை ஒரு பாம்பு தின்றிருப்பதாகவும் அந்த பாம்பை தின்றதினால் இந்த வைரஸ் பரவிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இதான் அவங்க ஆரம்ப கட்டமாக சொல்லியிருக்கக்கூடிய தகவல் இதுல இஸ்லாம் எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுகிறது அது குருவான் எங்களுக்கு உணவு சம்பந்தமான தெளிவான சில வரைகளை தந்திருக்கிறது அது குருவான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அவர்கள் நபியே உங்களிடத்தில் மாதா உகில்லகம் உண்பதற்கு ஆகுமான பொருட்கள் என்ன என்று கேட்கிறார்கள் புல் உகில்லக்கும் தையிபாத் எதெல்லாம் நல்லதாக இருக்கிறதோ அதுதான் உங்களுக்கு ஆகுமானது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நபி சொல்லா உலேசனுடைய பணியை பற்றி குருவான் சொல்கிறது அதில் யாமுருகும்பில் மாறூ இந்த நபி நன்மையை ஏவுவார் வயன்ஹாமும் அணில் முன்கர் தீமையை தடுப்பார் வயுஹிலும் தையிபாத் நல்லவற்றை இந்த மக்களுக்கு ஆகுமாக்குவார் வயுஹர்ரிமு அலையும் உள் ஹபாயிஸ் அறுவறுப்பான உணவுகளை இந்த மக்களுக்கு தடுப்பார் வயலவ் அன்ஹும் இஸ்ரஹும் வல் அகலால் அல்லத்தி கானத் அலைகும் இந்த மக்கள் மீது இருக்கக்கூடிய சுமைகளையும் மக்களுடைய கரங்களுக்கு விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இரும்பு சங்கிலிகளையும் இந்த இறை தூதர் உடைப்பார் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நன்மையை ஏவுவது எப்படி முக்கியமோ அதே போல நல்ல உணவுகளை தான் மக்களுக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் தீமையை தடுப்பது எப்படி முக்கியமோ அதே போன்று அசிங்கமான அறுவறுப்பான உணவுகளை விட்டு மக்களை தடுக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு அல்லாவுடைய தூதருடைய இந்த பணி சொல்லி காட்டுகிறது இந்த அடிப்படையில் அறுவறுப்பான உணவுகளை தவிர்ப்பது என்கிறது இஸ்லாம் எங்களுக்கு காட்டி தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறை ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இஸ்லாம் அனுமதித்த உணவுகளிலும் இது மாதிரி பாதிப்பு வரலாமா என்று வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இல்லை என்பது கிடையாது எழுபது வீதமான இந்த வைரஸ் தொற்றுக்கள் வனவிலங்குகளூடாக மனிதனுக்கு தொற்றுவதாக சொல்கிறார்கள் எழுபது வீதமானது முப்பது வீதமாக மனிதன் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சில நேரம் கோழியால வரலாம் பறவை காய்ச்சல் வந்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சவுதியில ஒட்டகத்தினூடாக வைரஸ் பரவியது எனவே வராது என்பது அல்ல ஒரு வேலை நாம் உண்ணக்கூடிய இஸ்லாம் ஆகமாக்கிய பொருளிலேயே வைரஸ் வந்தால் அந்த பிரச்சனை தீர்ற வரைக்கும் இஸ்லாம் அந்த உணவை ஹராமாக்கும் ஏன் மனிதனுக்கு பாதிப்பு அளிக்கக்கூடிய அனைத்தையும் இஸ்லாம் தடை செய்திருக்கிறது நம்ம ஒரு வேலை மாட்டில் நோய் ஏற்பட்டால் அந்த நோய் நீங்கிற வரைக்கும் மாடு ஹராம் நிரந்தர ஹராமாக ஆகாது எனவே இந்த இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த உணவு கட்டுப்பாடுகள் என்கிறது உணவு வழிமுறை என்கிறது ஒரு அற்புதமான வழிமுறை இஸ்லாம் சொல்லி தந்திருக்கிறது வேட்டையாடி இப்பிற விலங்குகளை வேட்டையாடி உண்ணக்கூடிய வேட்டை பிராணிகளை சாப்பிடக்கூடாது தனது கால்களால் வேட்டையாடி உண்ணக்கூடிய பறவைகளை சாப்பிடக்கூடாது அறுவறுப்பானவற்றை சாப்பிடக்கூடாது என்று இஸ்லாம் தடைகளை இட்டிருக்கிறது இந்த தடைகள் அல்லாஹு தாலா மனித இனத்துக்கு நல்லது என்பதனால் தான் இட்டிருக்கிறார் இஸ்லாம் ஆகுமாக்கியது மனிதனுக்கு நன்மையும் இஸ்லாம் தடுத்ததில் மனிதனுக்கு தீங்கும் இருக்கும் இமாம் இபுனு கதுதும் ரஹ்மான்ல அவர்கள் ஒரு ஆச்சரியமான செய்தியை சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் தொடர்ச்சியாக எதை உண்டு வருகிறானோ அதனுடைய தாக்கம் மனிதனிடத்தில் இருக்கும் இந்த அடிப்படையில் ஒட்டகத்தை அதிகமாக உண்டு வந்த அரபிகளிடத்தில் ரோச குணம் அதிகமாக இருக்கும் ஒட்டகம் வந்து பிறர் பார்க்கிற நிலையில தன்னுடைய ஜோடியோட சேராது மனிதனை போன்று அதாவது ரோசம் பார்க்கக்கூடியது அரபிகள் என்ன தவறு வேணாலும் செய்வான் அவனுடைய மனைவியோட இன்னொரு பேசுறத கூட பொறுத்து கொள்ளாத மாதிரியான ஒரு ரோச குணம் அவங்கள்ட்ட இருக்குது இது ஒட்டகத்தை அதிகமாக உண்பரிடத்தில் ஏற்பட்ட பண்பாக சொல்கிறார் பன்றி இறைச்சியை அதிகமாக உண்டவர்களிடத்தில் தங்களுடைய மனைவியை அடுத்தவர்கள் அனுபவிப்பதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அல்லது பிரச்சனையாக பார்க்காத பண்பு உருவாகிறதாக அவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கு ஐரோப்பிய உலகில் அதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இது அதிகமாக உண்ணக்கூடிய சமுதாயத்தில் அந்த தாக்கத்தை பார்க்கிறோம் பண்டிடம் இருக்கக்கூடிய மோசமான குணங்களோடு கொண்டு தன்னுடைய சோடிய இன்னொரு இன்னொரு பண்டியோடு சேர விட்டு பார்த்து ரசிக்குமாம் இன்றைக்கு இந்த மாமிசத்தை உண்ணுகிறவர்களிடத்தில் இந்த ரோசத்தன்மை இல்லாமல் போயிருக்கக்கூடிய தன்மையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதே போன்று வனவிலங்குகளை சாப்பிடுகிறவரிடத்தில் வன்முறை குணம் 
அதாவது மிருக குணம் உருவாகுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் தொடர்ச்சியாக கண்டினியூவாக அதை செய்து வருகிற போது எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோதர்களே இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஹலால் ஹராம் வழிமுறைகள் என்பது மனித இனத்துக்கு உகந்தது என்கிற ஒரு செய்தியையும் அது மனிதனுக்கு பாதுகாப்பானது என்கிற ஒரு செய்தியையும் இதனூடாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்து கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே நபி சொல்லா ஒலே சகம் அவர்கள் ஒரு எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் சுனன் திருமதியிலே இந்த செய்தி பதிவாகி இருக்கிறது லம் தல்ஹர் எந்த ஒரு சமுதாயத்தில் அருவருக்கத்தக்க மானக்கேடான செயல்கள் நடந்து அந்த பாவங்களும் அவர்கள் ஊடாக பகிரங்கப்படுத்தப்படுகிறது மறைவாக ரகசியமாக இல்லாமல் பகிரங்கமாக மானக்கேடான விஷயங்கள் நடந்தால் இல்லா பசா பீஹிமு தாவோன் அவர்களிடத்தில் பயங்கரமான கொலரா நோய் வல் அவுஜா உள்ளத்தி லம் தக்கும் மலத் பி அஸ்லா பீஹிம் உள்ளதி மலவ் அவருடைய முன்னோர்கள் கேள்விப்படாத புது புது நோய்களும் உருவாகும் என்று நபி சலல்லா உடையசுவர்கள் எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் அருவருக்கத்தக்க மானக்கேடான செயல்பாடுகள் பகிரங்கமாக நடந்தால் அது வந்து கொலரா போன்ற தொற்று நோய்களும் மூதாதையர்களுடைய வாழ்நாளிலேயே கேள்விப்படாத புது புது நோய்கள் உருவாவதற்கும் காரணமாக இருக்கும் என்று நபி சலல்லா உடையசம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் இது சுனன் திருமதியிலே பதிவாக இருக்கிறது கணியத்துக்குரிய சோர்களே இந்த அடிப்படையில் மனித இனத்துக்கு நோய்களை பொறுத்தளவில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நோயை விட்டு யாருமே தப்பி இருக்கிறார் நபி சலல்லா உலேசம் அவர்களுக்கும் நோய் வந்திருக்கிறது இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் பைதா மறில் து பகுவை எஸ்வி நான் நோய் வாய்ப்பட்டால் என் இறைவன் என்னை சுகமாக்குவான் என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப நோய் நபிமாருக்கும் வந்திருக்கு ஐயூப் அலை இஸ்லாம் கடுமையாக நோயில் இருந்திருக்கிறாங்க நல்லவர்களுக்கு நோய் ஏற்படுகிற போது ஒரு மூமியனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் என்கிறது அவனுடைய பாவத்துக்கு பரிகாரமாக இருக்கிறது ஆனால் ஒரு சமுதாயத்துக்கு என்று வரக்கூடிய தொற்று நோய்களை பொறுத்தளவில் தண்டனையாகவும் வரலாம் என்பதை நபி சலல்லா உடைய சொல்கிறார்கள் ஆரம்ப காலத்தில் கொலரா நோய் தான் பயங்கரமான நோயாக இருந்தது அது ஏற்பட்டவர்கள் மரணிப்பார்கள் என்கிற நிலை இருந்தது இதை பற்றி நபி சல்லா உடையசனத்தில் கேட்டபோது அன்னஹு அதாபுன் எபாசுல்லாஹு அலாமையா கொலரா நோய் என்கிறது பயங்கரமான தொற்று நோய் இது அல்லாஹு தாலா தான் நாடியவர்கள் மீது இறக்கக்கூடிய ஒரு வேதனையாகும் அல்லாஹ ஜாலஹு ரஹ்மத்துல் மோமினின் ரஹ்மத்துல் மோமினின் அல்லாஹு தாலா கொலரா நோயை மூமிங்களுக்கு ரஹ்மத்தாக ஆக்கியிருக்கிறான் ஒரு ஊரிலே கொலரா நோய் ஏற்பட்டு அதிலே ஒரால் தன்னுடைய ஊரை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது ஒரு ஊரை தொற்று நோய் வந்தா அந்த ஊரை விட்டு போகக்கூடாது அதுதான் இஸ்லாம் சொல்லி இருக்கிறது அல்லா நாடியதுதான் நடக்கும் என்று பொறுமையோடு ஒருவர் அந்த ஊரில் இருந்து யாதமோ அன்னவு இல்லாமா கத்தபல்லா உலகு அல்லா தனக்கு என்ன எழுதினானோ அதுதான் நடக்கும் என்பதை அறிந்து பொறுமையோடு யாராவது இருந்து மௌத்தா போனால் இல்லா காணலகு மிசுல் அஜிரி சஹீத் ஒரு அல்லாவுடைய பாதையில் உயிர் தியாகம் செய்தவனுடைய நன்மையை அவர் பெறுவார் என்று ரசூல் சலல்லா ஹுலேஸ்வர்கள் சொல்கிறார்கள் மற்றொரு அறிவிப்பிலே நபி சலல்லா ஹுலேஸ்வர்கள் அத்தாவுன் ரிஜிசுன் ஒரு சீல அலா தாய் பத்தி மிம்பனி இஸ்ராயில் அவ் அலா மன் காண கபுலக்கோம் தா அதாவது கொல்ல கொலரா நோய் என்பது இஸ்ரவேல் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கூட்டத்துக்கு அல்லது அவர்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த ஒரு கூட்டத்துக்கு இது வந்து அறிவிப்பாளருக்கு சந்தேகம் ரசூல்ல எப்படி சொன்னாங்கிறது அவருக்கு சந்தேகம் முன் வந்த ஒரு சமுதாயத்துக்கு தண்டனையாக அல்ல இறக்கியது என்று நபி சலல்லா உடைய சொல்கள் சொல்கிறார்கள் சரி இந்த கொலரா நோய் வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்கிற போது நபி சல்லாசன் சொல்கிறார்கள் ஒரு ஊருக்குள்ள கொலரா நோய் அல்லது தொற்று நோய் பரவுகிறது என்று சொன்னால் அந்த ஊருக்குள்ள நீங்க போகாதீங்க நீங்க இருக்கக்கூடிய ஊருக்குள்ள தொற்று நோய் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் எங்கேயாவது ஓடி போய் தப்புவோம் என்பதற்காக ஊரை விட்டு வெளியே வராதீங்க என்று ரசூல் சலல்லா உடைய சொல்கிறார்கள் இது வந்து அதாவது அவனுடைய ஈமான பாதுகாக்கிறதுக்கும் நோயை எடுத்துக்கொண்டு அவர் இன்னொரு ஊருக்குள்ள போயிட்டு அங்க பரப்பிடக்கூடாது ஒரு நோய் காவியாக மாறிடக்கூடாது என்பதற்குமான ஒரு அடிப்படையாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் 
சரி இந்த விதமாக இந்நோய்கள் வந்து நல்லவங்களுக்கு ஏற்படாதான்னு கேட்டால் நல்லவங்களுக்கும் ஏற்படும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன அந்த அதிசில் ஒரு மூமியனுக்கு இப்படி ஏற்பட்டால் அது வந்து அவனுக்கு ரஹ்மத்தாக அமைகிறது என்று ரசூல் சல்லாசன் சொல்கிறாங்க நபி சல்லாஹ் ஒலேசன் அவர்கள் தனக்கும் மர்மைக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆறு முக்கியமான அடையாளங்களை சொன்னாங்க அந்த ஆறு அடையாளங்களில் ஒன்றாக சொன்னார்கள் மூத்தானோன் கடுமையான ஒரு மரணம் ஏற்படும் ஆடுகளுக்கு ஏற்படுவது போன்ற ஒரு நோய் உங்களுக்கு ஏற்படும் என்று ரசூ சலாசன் சொன்னார்கள் இந்த நோய் உமர் அலி எல்லாம் உடைய ஆட்சி காலத்தில் சிரியாவில் ஏற்பட்டு மூணு நாட்களுக்குள் கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் பேர் மரணித்தார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கடுமையான ஒரு நோய் ஒன்று ஆட்டுக்கு ஏற்படுவது போன்ற ஒரு நோய் ஒன்று ஏற்பட்டதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் சகாபாக்களும் அதில் மௌத்தாகி இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த இந்த ஹதீஸ்கல் இருந்து தொற்று நோய் ஒரு சமுதாயத்துக்கு வந்தால் அது தண்டனையாக இறக்கப்பட்டாலும் நல்லவங்களும் அதில் பாதிக்கப்படலாம் என்கிற செய்தியை நாங்கள் இதில் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே இன்றைக்கு உலகத்தில் மனுஷனுக்கு அல்லாஹு தாலா கொடுத்துருக்கக்கூடிய அறிவு மனித இனத்தின் வாழ்வுக்கு பயப்படு பயன்படுத்துவதை விட விஞ்ஞானிகளை வச்சு கொண்டு ஒவ்வொரு நாடும் ஆயுதம் தயாரிப்பதற்கு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க மனித இனத்தை அழிப்பதற்கு என்ன என்னத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் என்கிறத தான் தேடுறாங்க இந்த அடிப்படையில் தான் வித்தியாசம் வித்தியாசமான ஆயுதங்கள் வாங்கி குளிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணா இந்த உலகத்தை பல தடவை அழிக்கலாம் ஒரு தடவை அல்ல பல நூறு தடவை அழிச்சு முடிக்கிற அளவுக்கான ஆயுதங்களை ஒவ்வொரு நாடும் சேர்த்து வைத்திருக்கிறது இன்னைக்கு மனித இனம் நேரடியான மோதலுக்கு அடுத்த கட்டமாக அவர்கள் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு மோதல் வழிமுறை தான் இந்த மாதிரி உயிரியல் ஆயுதங்களை எதிரிகளுக்கு மத்தியில் செலுத்தி அவர்களை அழித்து பலவீனப்படுத்தக்கூடிய திட்டம் இது கடந்த காலங்களிலையும் இருந்திருக்கிறது பழைய யுத்த காலங்கள்ல ஊரில் இருக்கக்கூடிய கொலரா நோய் பிடிச்சவனை எதிரிகள் ஏரியாவில் போட்டு வருவாங்க அவனூடாக அந்த நோய் பரவட்டும் இது அந்த காலத்திலே நடைமுறையில் இருந்திருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் வித்தியாசமான மனித இனத்துக்கு பாதிப்பை உண்டு பண்ணக்கூடிய அதாவது உயிரியல் ஆயுதங்களை எடுத்து அதை கைதிகள் அனாதைகள் கடத்தப்பட்டவர்கள் போன்ற மனிதர்களுக்கு செலுத்தி எப்படி அது வேலை செய்து என்பதை பார்த்து எதிரி நாடுகளுக்கு விடக்கூடிய திட்டங்கள் உருவாகி வந்திருக்கிறது சென்ற வருடம் ஒரு கூட்டத்தில் பில்கேஸ் பேசுகிற போது ஒரு வைரஸ் உருவாக்கப்படலாம் அந்த வைரஸ் பரவலாம் ஆறு மாத காலத்துக்குள் அந்த வைரஸ் சூடாக சுமார் மூணு கோடி மக்கள் மரணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதை பாதிப்பை உண்டு பண்ணலாம் அந்த வைரஸ் பரவலுக்கு முன்னால் அதற்கு முகம் கொடுப்பதற்கு உலக நாடுகள் தங்களை தயார் பண்ண வேண்டும் என்று ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாலேயே பில்கேஸ் பேசியிருக்கிறார் இந்த மாதிரி உயிரியல் ஆயுதங்களை இனக்குழுக்களை அளிப்பதற்காகவும் எதிரிகளை பலவீனப்படுத்துவதற்காகவும் உருவாக்குகிறார்கள் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதை விட பயங்கரமான பாதிப்பை உண்டு பண்ணியதுதான் எய்ஸ் வைரஸ் இந்த வைரஸை அமெரிக்காவினுடைய உத்தரவு பிரகாரம் கருப்பின மக்களை அளிப்பதற்காக அமெரிக்காவே உருவாக்கிய வைரஸ் தான் எய்ஸ் இதை உருவாக்கியவர் அவருடைய மரணத்துக்கு முன்னாலேயே இதை உருவாக்குமாறு நாங்கள் நிர்பந்திக்கப்பட்டோம் என்று சொல்கிறார் அப்ப இது மனித இனம் செய்யக்கூடிய அழிவுகள் ஒன்று இந்த அடிப்படையில் சீனாவில் ஏற்பட்டது உண்மையிலேயே ஒரு எதிரி நாடுகள் நடத்திய ஒரு பயோ போராக ஒரு அதாவது ஒரு உயிரியல் போராக இருக்குமா என்கிற சந்தேகம் இருக்கிறது உண்மையில் அந்நிய நாடுகள் செலுத்தியிருந்தால் செலுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில பயங்கரமான ஆயுத போராட்டம் பொருளாதார போராட்டம் போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு வல்லரசு போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த பிரச்சனை நடந்ததும் சீனா அந்த மாதிரியான எந்த குற்றச்சாட்டையும் சொல்லவில்லை அதே நேரம் இஸ்ரேலினுடைய உயிரியல் ஆயுதத்தினுடைய ஒரு விஞ்ஞானி 
இது சீனாவே தயாரிச்ச அணு அதாவது உயிரியல் ஆயுதம் உண்டு ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் லீக் ஆயிருச்சு அவங்களே உற்பத்தி செய்தது அவங்கள பாதிச்சிருக்கிறது என்கிற ஒரு தகவலை சொல்கிறார்கள் அது வந்து இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இருக்கிறதுக்கான சாத்தியம் இருக்கிறது ஏனென்றால் சீனா வந்து ஒரு நல்ல நாடு கிடையாது ஒரு பெரிய நாடாக இருக்கலாம் ஒரு அடுத்தவர்கள் நலனை பற்றி சிந்திக்கிற ஒரு நாடு கிடையாது அன்றாட மனிதன் உண்கிற உணவில் கூட விஷத்தன்மையை கலக்கக்கூடிய வர்த்தக நோக்கத்துக்காக போக்குள்ள ஒரு நாடு குரான் அல்லாஹு தால பல இடங்கள் ஒரு வசனத்தை சொல்கிறான் மக்கரு வ மக்கர் அல்லா அவர்கள் அல் சூழ்ச்சி செய்தார்கள் அல்லாவும் சூழ்ச்சி செய்கிறான் பல்லாவு ஹைருல் மாக்கரீன் அல்லாஹு தாலா சூழ்ச்சி செய்கிறவர்களில் மிகவும் சிறந்தவன் என்ற செய்திகளை குருவானுடைய பல வசனங்கள் எங்களுக்கு சொல்கிறது எனவே சில நேரங்களில் செய்யப்பட்ட ஒரு சூழ்ச்சி அவர்களுக்கு எதிராக மாறி இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே இது என்னவாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு உள்ள படிப்பை நீங்கள் என்னவென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்றும் இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய போதனைகள் அடிப்படையில் வாழ்வது எங்களுக்கு பாதுகாப்பானது இஸ்லாம் வந்து மனித இனத்தின் நலனுக்கான ஒரு மார்க்கம் என்கிற அடிப்படையை நாங்கள் இது வந்து புரிந்து கொள்ளலாம் குற்றச் செயல்களை விட்டு நாங்கள் ஒதுங்கி இருக்க வேண்டும் என்கிற செய்தியை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆபத்துக்கள் வருகிற போது அல்லாவி மீது நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் அந்த ஆபத்துக்குள்ளே நாங்கள் உள்ளாகிவிட்டால் நாங்கள் நல்ல நிலையில் இருந்து அந்த ஆபத்துக்கு நாங்கள் உள்ளாகினோம் என்றால் அது எங்களுக்கு கூலியாக அல்லாவுடைய அன்பை பெற்றுத் தருவதற்கான காரணமாக இருக்கும் நாங்கள் மார்க்க முரணான நிலையில் இருந்து அதை அணு அதுக்கு மாற்றிக்கொண்டால் அது எங்களுக்கு தன்னனையாக இருக்கும் போன்ற அம்சங்களை நாங்கள் சுருக்கமாக புரிந்து கொள்ளலாம் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜெல்லசான முத்தாலா இந்த ஆபத்தான நிலையிலிருந்து மனித இனத்துக்கு விடுதலையை தர வேண்டும் மனித இனம் சந்தித்திருக்கக்கூடிய இந்த சவாலிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு அல்லாஹு தாலா அருள் செய்வானாக வாகிர் தௌவானா அஹமதுல்லா ரபில்லா அலமதுல்லா அலமதுல்லா இன் அஹமது ஹூ வனஸ்த ஐன் ஹூ வனஸ்த அஃபிர் ஹூ வனோ மீன் பிஹி வன தவக்கல் வாலே வன உதுபில்லா ஹிமின் சுரூரியம் ஃபசினா வமின் செய்யாத் அமாலினா மையஹதுல்லா வலா முதில்லா வமை உதில் பலா ஹாதி அல்லா வாசதல்லா இலாஹ் இல்லா வதுல்லா சரிகலா வாசதன் அஹமது அப்துஹ் ரசூல் அம்மாவத் அல்லாம் சல்ல முஹமது வாலா அலி முஹமது கமா சல்லை தலா இப்ராஹிம் வாலா அலி இப்ராஹிம் கமிது மஜித் அல்லாம் பாரிக் அல்லா முஹமது வாலா அலி முஹமது கமா பாரக் தலா இப்ராஹிம் வாலா அலி இப்ராஹிம் கமிது மஜித் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாமிய அறிஞர்களில் பலரும் இது சீனாவுக்கான அல்லாவுடைய எச்சரிக்கையாக இருக்கலாம் என்கிற ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார்கள் சிலர் மாட்டு கருத்து சொல்கிறாங்க அது எப்படி இதனால் முஸ்லீம்களும் பாதிக்கப்படலாம் தானே ஒரு அநியாயக்கார அரசர்கள் செய்கிறதுக்காக பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்களா என்கிற மாதிரியான சில வாதங்களும் முன்வைக்கப்படுகிறது இது ஏன் அல்லாவுடைய எச்சரிக்கையாக இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது பொத்துபாவுடைய சுருக்கமான இந்த நேரத்தில் லேசாக அந்த செய்தியை தொட்டு செல்லலாம் நினைக்கிறேன் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே சீனா ஒன்றுக்கு இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நாடு பெரிய அளவில் அவங்கள்ட்ட ஆயுத பலம் இருக்கிறது பெரிய அளவிலான அதாவது போர் வீரர்கள் இராணுவம் இருக்கிறது சீனாவினுடைய இந்த இராணுவ வளர்ச்சிக்கும் அதனுடைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கும் அதனுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் அமெரிக்காவே பயப்படக்கூடிய ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த நாடுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் போட்டி பொறாமையில தான் பல சின்ன நாடுகள் சிக்கி தவிச்சு கொண்டிருக்கிறது சீனாவுல முஸ்லீம்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன சீனா வந்து ஒரு கொம்யூனிஸ்ட நாடு மதம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாடு இந்த சீனாவுல இன்றைக்கு சுமார் ரெண்டு கோடி வாழக்கூடிய சிங்சியாங் பிரதேச முஸ்லீம்கள் அவர்களில் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் முஸ்லீம்கள் சிறை பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிறை பிடிக்கப்பட்டவர்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் காப்பகம் என்று எடுத்துச் சென்று அவர்கள் முழுமையாக மூளை செலவை செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த பிரதேசம் இந்த நிலைக்கு ஆளானது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு கிழக்கு துருக்கிஸ்தான் என்கிற ஒரு பெரிய பிரதேசம் ஒரு சுதந்திர பிரதேசமாக இருந்து ஒரு முஸ்லீம் நாடாக இருந்த பிரதேசம் கிழக்கு துருக்கிஸ்தான் என்கிறது ஒரு முஸ்லீம் நாடு வரலாற்றில் பல்வேறுபட்ட போராட்டங்களை சந்தித்திருக்கிறது 
உஸ்மான் அலி அல்லாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் அங்கு இஸ்லாம் போகிறது வியாபாரிகள் ஊடாகவும் இஸ்லாமிய பிரச்சாரர்கள் ஊடாகவும் அங்கு இஸ்லாம் பரவி வந்து அந்த பிரதேசத்தில் இருந்த இனக்குழுக்கள் அதனுடைய தலைவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றதினால் ஒரு தலைவருடைய இஸ்லாத்தை ஏற்ற நேரத்திலேயே பத்து லட்சம் பேர் அளவில் இஸ்லாத்தில் இணைகிறார்கள் இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக அங்கு இஸ்லாம் வேகமாக பரவி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடிக்கு மேற்பட்ட முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்த ஒரு பிரதேசம் தொண்ணூத்தி அஞ்சு வீதம் முஸ்லீம்கள் மாத்திரம் இருந்த பிரதேசம் இதை சீனா போர் செய்து ஆக்கிரமித்தது அந்த ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் விடுதலை பெறுகிறார்கள் உஸ்மானிய அரசினூடாக போர் செய்து விடுதலை பெறுகிறார்கள் மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பு வர்றார்கள் மீண்டும் போராட்டம் செய்து விடுதலை பெறுகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நாங்கள்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இலங்கை சுதந்திரம் அடைகிறது இந்தியா சுதந்திரம் அடைகிறது பாகிஸ்தான் சுதந்திரம் அடைகிறது இந்த நாடுகள் எல்லாம் சுதந்திரம் அடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் கொம்யூனிஸ்டிய சீனாவினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் அந்த பிரதேசம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு சீனாவின் ஒரு மாகாணமாக மாற்றப்படுகிறது கிழக்கு துருக்கிஸ்தான் என்கிற அந்த பகுதி சீனாவோடு இணைக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு ஒரு நாட்டை பிடிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சு அவங்க போராடுவாங்க பிடிக்கப்பட்டா போராடுவாங்க அப்படி போராடுகிறவர்கள் பிரிவினைவாதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டு அவர்கள் மீது கொடுமையான சட்டங்கள் பிரயோகிக்கப்பட்டது அந்த பிரதேசம் பல நாடுகளுடைய எல்லை ரஷ்யா அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இப்படி பல நாடுகளுடைய எல்லை பிரதேசம் அது அதனால் வர்த்தகத்துக்கு ரொம்ப பிரபலமான இடம் அங்கு வாழ்ந்த முஸ்லீம்கள் பெருமளவுல வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு செல்வ செழிப்போடு இருந்த பிரதேசம் அந்த நாட்டை ஒரு அந்த பிரதேசத்தையே ஒரு திறந்த வெளிச்சிறையாக அந்த சீனா இன்றைக்கு நடத்தி வருகிறது சீனாவினுடைய ஆறில் ஒரு பகுதி நிலப்பரப்பை கொண்ட அளவுக்கான பெரிய ஒரு மாகாணம் அது இங்கு இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் பள்ளிகள் சென்று அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மாத்திரம் ஐயாயிரம் பள்ளிகள் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கு பண்டி மாமிசம் உண்ணுமாறு நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கள் பெண்கள் நீண்ட ஆடைகள் போட்டு போனால் அவருடைய ஆடைகள் வெட்டி அவர்களை அரை நிர்வாணமாக ஆக்குகிறார்கள் இஸ்லாத்தினுடைய அடையாளங்கள் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக முஸ்லீம் பேர் வைப்பது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது குருவான் ஓதுவது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பள்ளிகளில் வயோதிபர்களை விட்டுருக்காங்க மௌத்தா போனதில் போகட்டும் என்று எதிர்கால சந்ததி இஸ்லாம் என்றால் என்ன என்பதை அறியக்கூடாது என்பதற்கான திட்டம் போட்டு அவர்களை மூளை செலவை செய்வதற்கான எல்லா வழிமுறைகளும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு அநியாயத்தையும் சீனா செஞ்சு கொண்டிருக்கிறது உலக நாடுகள் இது சீனாவுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனை என்கிற பேர்ல அதை விட்டுருக்கிறாங்க எந்த ஒரு முஸ்லீம் நாடும் கூட இதை பார்க்கல நீங்க பாகிஸ்தானை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் காஷ்மீர்ல நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையே பாகிஸ்தான் பேசும் அது காஷ்மீர் மீது உள்ள அன்பு மட்டுமல்ல அவங்களுக்கு இந்தியாவோட இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஆனால் சைனாவில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையை பேச மாட்டாங்க ஏன்னா பாகிஸ்தானுக்கு அரசியல் ரீதியில் சைனா நட்பு நாடு இந்த உலக நாடு அரபு நாடுகளில் எல்லாம் சீனாவினுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் தங்களுடைய நாட்டை நிர்வகிக்க முடியாது என்ற அளவுக்கு எல்லா இடங்களிலும் சீனா நுழைந்திருக்கிறது எனவே அதை யாரும் பார்ப்பது கிடையாது அங்கு முஸ்லீம்களுக்கு வேதனை செய்யப்படுகிற போது அவர்கள் கத்தினால் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னவென்றால் உங்களோட அல்லா எங்க என்பது உங்களோட அல்லா எங்க என்பதற்கான ஒரு பதிலாக இது இருக்கலாம் ஏனென்றால் குரான் அல்லாஹு தாலா பல இடங்களில் சொல்கிறார் முஸ்லீம்கள் சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கிற போது அவர்களுடைய கண்கள் காணாத படைகளூடாக நாம் அவர்களை அளித்தோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் அதாவது அகசா போரின் போது முஸ்லீம்கள் படுமையாக சோதிக்கப்பட்ட போது காற்றின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா முஸ்லீம்களுக்கு உதவி செய்தார் எனவே இதே போல நாங்கள் படிச்சிருக்கக்கூடிய அபாபில் பறவைகளூடாக அல்லாஹு தாலா தபாவை பாதுகாத்தது என்பது போன்ற அல்லாஹுடைய ஒரு ஏற்பாடாக இருக்கலாம் உன்னிடத்தில் ஆயுத பலம் இருக்கலாம் இராணுவ பலம் இருக்கலாம் மக்கள் தொகை இருக்கலாம் பொருளாதார பலம் இருக்கலாம் எல்லாம் ஒரு கண்ணால கண்டுபிடிக்க முடியாத சின்னொரு கிருமிக்கு முன்னால இன்னைக்கு நாடு ஆட்டம் கண்டு இருக்கிறது சீனா தலைவர் வந்து இது எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு ஆபத்து என்று பகிரங்கமாக சொல்லுகிற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது 
இயங்க முடியாத ஒரு நிலைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் அவங்க மீண்டு வரலாம் ஆனால் இது ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்பதை நாம் குருவானுடைய பல வசனங்களோடாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே அல்லாஹு தாலா ஆது சமூக சமுதாயங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட சக்திகளை வழங்கியிருந்தும் அவர்கள் ஆணவம் கொண்ட போது அல்லாஹு தாலா அறிவை கொடுத்து உன்ட்ட இருக்குது என்று ஆடாது என்னை யாராலே ஆட்டவும் முடிக்காது அசைக்கவும் முடியாது என்ற ஆணவ போக்கு வேண்டாம் என்று நான் ஒருவன் இருக்கிறேன் என்பதை அல்லாஹு தாலா பல சந்தர்ப்பங்களில் நிரூபித்திருக்கிறார் இது சீனாவுக்குரிய மட்டும் கிடையாது இஸ்லாமிய சமுதாயம் அளிக்கப்படுகிற போது அல்லது ஒரு சமுதாயத்தின் மீது அக்கிரமம் கட்டவிழ்த்து விடப்படுகிற போது அந்த சமுதாயத்தினால் அதை தாக்கு பிடிக்க முடியாவிட்டால் சுயமாக அதை எதிர்த்து எதுவும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலைக்கு வந்தால் அல்லாஹு தாலா அப்போது பொதுவான அழிவுகளை விடுகிறார் சமுதாயத்திலே போராடக்கூடியவர்கள் இருந்தால் மனிதன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த மனித முயற்சியோடு அல்லாவுடைய உதவி வரும் போராடவே முடியாத அளவுக்கு வலுவிழந்திருந்தால் அதற்கான எந்த வாய்ப்பும் இல்லாமல் இருந்தார்கள் என்றால் அல்லாவுடைய உதவி ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் வரும் அப்படி ஒன்றாக இது இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே அக்கிரமம் செய்யக்கூடிய அநியாயம் செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ளலாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எங்கள்கிட்ட இராணுவம் இருக்கலாம் ஆயுதம் இருக்கலாம் ஆனால் காத்து வந்தா ஆயுதத்தை வச்சு எதுவும் செய்ய இயலாது வெள்ளம் வந்தா ஆயுதத்தை வச்சு எதுவும் செய்ய முடியாது பிறவனுடைய சமுதாயத்துக்கு அல்லாவு தாலா கோடிக்கணக்கில் வெட்டுக்கிளிகள் அனுப்பினான் ஆயுதம் இருக்குது ஆனா வெட்டுக்கிளிய என்ன செய்யறது பேனை அனுப்பினான் அல்லாஹு தாலா தவளையை அனுப்பினான் தவளை அல்லாஹு தாலா பிரோனுக்கு எதிரான ஒரு படையாக ஆக்கினான் ரத்தத்தை அனுப்பினான் தண்ணியை திறந்தார் ரத்தம் ஆத்த பார்த்தார் ரத்தம் சமைச்ச உணவை பார்த்தார் ரத்தம் என்று அல்லாஹு தாலா ரத்தத்தை வைத்து பேனை வைத்து தவளையை வைத்து வெட்டுக்கிளியை வைத்து பிரோனுடைய அந்த மிகப்பெரிய ஆட்சியை சிதறடித்ததை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இது நாங்க வந்து அந்த மக்கள் பாதிக்கப்படுகிற போது அவங்க அப்படி பாதிக்கப்படும் வக்கரம் கொள்வதல்ல பாதிப்பு என்றது இந்த நோயில வந்த இருநூறு லட்சம் பேர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பாதிப்பா தெரியுதா இருபது லட்சம் பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்டவர்கள் திறந்த வழி சிறையிலே இருக்கிறார்கள் சொந்தமா நோம்பு பிடிக்கிறவங்க நிர்பந்திச்சு நோம்பை விளைவிக்க வைக்கிறார்கள் இந்த அநியாயங்கள் எல்லாம் இந்த உலக நாடுகளுக்கு தெரியாது இந்த அநியாயத்தை செய்கிறவர்கள் மீது கருணையாக பேசுவதுதான் அன்பாக இவர்களுக்கு தெரிகிறது எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே இது வந்து அல்லாவுடைய ஒரு எச்சரிக்கையாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இது வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு எச்சரிக்கை கிடையாது ஒரு முஸ்லீம் இப்படி செஞ்சாலும் இந்த எச்சரிக்கை இருக்கிறது ஒரு முஸ்லீம் நாடு இப்படி செஞ்சாலும் அந்த எச்சரிக்கை இருக்கிறது அநியாயத்தை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிற போது அநியாயக்காரனுடைய பிரார்த்தனைக்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் அதற்கும் அல்லாவுக்கும் இடையில திரை இல்லை அநியாயம் செய்கிறவன் முஸ்லீம் ஆகவும் அநியாயம் செய்யப்படுகிறவன் முஸ்லீம் அல்லாதவனாக இருந்தாலும் இதுதான் நிலை எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே அல்லாவுடைய பலத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதன் நூடாக நாம் எந்த நிலையிலும் அல்லாவை சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே இதை நாங்கள் எங்களுக்கான ஒரு படிப்பினையாக எடுத்துக்கொள்வோம் எங்களுடைய வாழ்நாளில் முடிந்தவரை இஸ்லாமிய அடிப்படைகளை பேணி வாழ முயற்சி செய்வோம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அல்லாவை சார்ந்திருக்க முயற்சி செய்வோம் இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நாங்கள் துவா செய்யலாம் என்று கேட்டால் துவா செய்யலாம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த பிரச்சனை வெட்டுக்கிளி வந்தபோது வந்து கடைசியில் ஏழாத மட்டும் மூசா நபிட்டு வந்து கேட்டாங்க எங்களுக்காக அல்லாட துவா செய்யுங்கன்னு துவா செஞ்சாங்க திரும்பவும் பழையபடி அவங்க இஸ்லாத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டாங்க ரத்தம் வந்தபோது திரும்ப வந்து துவா செய்யுமா சொன்னாங்க மூசா நபி துவா செய்தார்கள் எனவே பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய விடுதலைக்காக துவா செய்யலாமான்னு கேட்டால் துவா செய்யலாம் ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான் எங்களை மிஞ்சிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் உலகத்தை ஆட்டி படைக்கலாம் என்கிற இந்த மமதை போக்கு கூடாது என்கிற அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்லசான தாலா சத்தியத்தை சத்தியமாக அறிந்து கொள்வதற்கும் அதை அப்படியே பின்பற்றுவதற்கும் அசத்தியத்தை அசத்தியமாக அறிந்து கொள்வதற்கும் அதை விட்டு முட்டுப்பொழுதாக விளைவிக்கொள்வதற்கும் நம்ம அனைவருக்கும் தோபிக் சிவானாக வாகிர தௌவானா அலமின்